Di samping itu, Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Advokat Muda Indonesia Hami Bersatu Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap terbentuknya kantor penghubung Komisi Yudisial di Provinsi Kalsel. Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Advokat Muda Indonesia Hami Bersatu Kalimantan Selatan mengunjungi kantor penghubung Komisi Yudisial yang ada di Jalan Gatot Subroto 1 Banjarmasin, Jumat 23 Desember 2022. Kunjungan DPD Hami Kalsel kali ini dalam rangka memberikan dukungan sekaligus berkomitmen membantu keberadaan Komisi Yudisial yang berada di daerah. Tak hanya itu, Hami juga mendukung penghubung kaya wilayah Kalsel menjadi garda terdepan dalam menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, perilaku hakim untuk menciptakan lembaga peradilan yang bersih dan transparan dengan tetap menjaga integritas. Untuk mewujudkan hakim yang bersih, profesional dan berintegritas dan diharapkan kedepannya juga Komisi Yudisial Kalimantan Selatan ini dapat menjaga keluhuran martabat serta etika atau perilaku dari hakim itu sendiri khususnya untuk yang di Kalimantan Selatan makanya kehadiran Komisi Yudisial hari ini sangat eh, penting keberadaannya untuk menjaga eh, perilaku dari hakim itu sendiri Sementara itu, Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih atas kunjungan DPD Hamin Bersatu Kalsel. Sebagaimana diketahui, tugas penghubung KY adalah menjaga dan merawat, memelihara, dan mengawasi kode etik pedoman perilaku hakim, serta menjaga martabat hakim di wilayah Kalsel. Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Selatan disambut hangat oleh kami dengan langsung datang ke tempat kami yang sederhana ini dengan pun bersahaja mendukung semua kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh penghubung komisi yudisial yang mana tugas dan kewenangan kami adalah menjaga dan merawat memelihara dan mengawasi kode etik pedoman perilaku hakim serta menjaga harkat dan martabat hakim di wilayah Kalimantan Selatan terkait masih adanya hakim yang tidak profesional Syaban mengaku akan menerima apapun yang menjadi keluhan selama ini dari para praktisi hukum terkait ada beberapa pelanggaran yang tidak profesional. Sidi melaporkan untuk Banjar TV.